আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে আছি আমি রুমি ইসলাম সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো ইউরোপ জুড়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা আসতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে ইইউ ব্রাসেলসের অর্থনৈতিক যোগানো বন্ধ হবে নো ডিল ব্রেক্সিটের প্রভাবে ষোলো বছরে বয়সীদের জন্য উচ্চ ক্যাফেন যুক্ত এনার্জি ড্রিঙ্কস বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ এমপি মারিয়া কুলফিল্ড এবং স্বাধীনতার ছেচল্লিশ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা উন্নয়ন করতে চায় তাই দেশ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানিয়ে দেব পুরো সংবাদ শুরুতেই কমিউনিটি প্রসঙ্গ মাদারীপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এর উদ্যোগে ইংরেজি নববর্ষ দুই হাজার উদযাপন ও পিঠা উৎসব রবিবার পূর্ব লন্ডনের এক হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিভাবে পরিবারকে আরও সুখী ও সুন্দর করা যায় শীর্ষক সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড কে এম এ মালেক সাধন সম্পাদক ব্যারিস্টার কামাল হোসেনের পরিচালনায় তরুণ প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কোরআন তেলাওয়াত হাদিস পাঠ কবিতা আবৃত্তি গজল গান ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা মীর হাবিবুর রহমান উপদেষ্টা আল ফেরদস কার্যকরী পরিষদের সম্মানিত সদস্য মেজবল ইসলাম বাবু সিনিয়র সহসভাপতি এইচ এম শহীদুল হক সাঈদ সহসভাপতি এমদাদ হোসেন খান সহসভাপতি মোহাম্মদ হারুন সহসভাপতি শাহ আলম খোকন রফিকুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার শরীফ ফায়দার সহ আরও অনেকে সেমিনারে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য এবং সংসার সুখী ও সুন্দর রাখতে বাবা ও মায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয় সংসারকে সুখী ও সুন্দর রাখায় মায়ের ভূমিকার প্রশংসা করা হয় এবং সমস্ত মায়েদের সম্মাননা পুরস্কার সহ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং বিশেষত প্রবাসে আমাদের যে আমাদের জেনারেশন তা আসে কিন্তু তারপরের জেনারেশন এবং তারপরের জেনারেশন যারা এখন ছোট যারা এখন স্কুলে যাচ্ছে তাদের সাথে তাদের পারস্পরিক পরিচয় করানো এবং মিল মহব্বত করানো এদিকে বোয়ালজু ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকে এক বিশেষ সাধারণ সভা সোমবার পূর্ব লন্ডনে এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি আনসার আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় সভার আলোচনায় অংশ নেন সাবেক সভাপতি আব্দুল খালিক তালুকদার শেখ নুরুল ইসলাম জিতু সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ মিয়া সিনিয়র সহসভাপতি মতাহির আলী আব্দুল হামিদ অর্থ সম্পাদক সেলিম আহমেদ লদু আব্দুল হাসিম বাবুল কামালি সেলিম আহমেদ হাজি মাহমুদ আলী সুবাইর খান সেলিম মোহাম্মদ তুহিন হারুন মেয়া সহ আরো অনেকে এতে আগামী তিন বছরের জন্য নয় সদস্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ সবার সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হয় সভায় বক্তারা এলাকার উন্নয়ন এবং গরিব মানুষের পাশে থাকতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান যুক্তরাজ্য যুব শ্রমিক লীগের উদ্যোগে পরিচিত সভা বুধবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের আহ্বায়ক সৈয়দ বেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব এম এ গিয়াসের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন জনাব আশরাফ উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য জাতীয় শ্রমিক লীগের সংগ্রামী সিনিয়র সহসভাপতি অ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এম ইকবাল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুবার আহমেদ সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব লিলু তালুকদার দিলাল আহমেদ সাসেক্স শাখার সভাপতি শাফিক মিয়া আবু বকর খান হারিক কামালি পীর ফয়সাল সহ আরও অনেকে বক্তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে এবং সভানেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ছাত্রলীগ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে সংগঠনের সকল নেতাকর্মীদের আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয় করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান বাস্তবায়নকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাজ করে যাবার আহ্বান জানান ওল্ডহামে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের এক মত বিনিময় সভায় এই আহ্বান করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দ গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসেন শিবলি জানান যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতাকর্মীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন শহরে বসবাসরত সাবেক নেতাকর্মীদের তালিকাভুক্তিকরণ ও আগামী 
জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশটিকে সফল করার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ওল্ডহ্যামে সিলেট জেলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান দারার সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সুরত মিয়া ও ফয়সাল আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা কবি সুজাত মনসুর যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক কবি শাহ শামিম শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক আসম মিজবা এবং সাবেক ছাত্রলীগ নেতা কাউসার আহমেদ চৌধুরী মীর গোলাম মোস্তফা সৈয়দ মজিবুর রহমান সহ ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের নর্থ টাইন সাইট শাখার সভাপতি আব্দুল রাজ্জাকে সংবর্ধনা দিয়েছে ছাতক দোয়ারা জনকল্যাণ পরিষদ ফ্রান্স সংগঠনের সভাপতি মনোয়ার হোসেন মজাহেদের সভাপতিত্বে এবং আলফু মিয়ার পরিচালনায় এ সময় সংবর্ধিত অতিথি আব্দুল রাজ্জাক ছাড়াও প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ জেলা সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি নুরুল আবেদিন বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্সের সভাপতি ড সালে আহমেদ চৌধুরী সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি আঙ্গুর আলম অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহির সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির উপদেষ্টা মনমোহন দে ছাতক দোয়ারা উপজেলা জনকল্যাণ পরিষদের উপদেষ্টা আব্দুল হক এ সময় সংবর্ধিত অতিথি তার বক্তব্য বলেন ফ্রান্সের বাংলাদেশি কমিউনিটি সমৃদ্ধির কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশিদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে তিনি ফ্রান্সের সামাজিক সংগঠন ছাতক দোয়ারার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পরে তাকে ক্রেস্ট ও ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন ছাতক দোয়ারার প্রবাসীরা এবারে ব্রিটেন প্রসঙ্গ ব্রেক্সিটের প্রভাবে সৃষ্ট নো ডিলের কারণে একই সঙ্গে ব্রাসেলস থেকে যে অর্থনৈতিক যোগান আসছিল তাও বন্ধ হতে পারে বলে জানায় ইইউ চলমান মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার মধ্যেই পরিষ্কার সতর্ক দিয়ে ইউরোপিয়ান কমিশন এমন কিছু দলিল তৈরি করেছে যার মাধ্যমে ইউকের ব্যবসায়ী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যার ব্যাগজিট চুক্তি থাকা শর্তগুলো প্রত্যাহারের বিষয়ে ঐক্যমত্য পৌঁছাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সম্প্রতি ফাঁস হওয়া একটি ইউ দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউরোপিয়ান কমিশনের কাছে তহবিলের আবেদন করা ইউকে ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চলতি মাসে দাবিনামা জারি করা হবে দু হাজার থেকে দু সালের মধ্যে ইউকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন ও দাতব্য কাজ পরিচালনার জন্য এক দশমিক দুই বিলিয়ন পাউন্ড দিয়েছে ইউ শুধুমাত্র দু হাজার ষোলো সালে চুক্তি অনুদান হিসেবে পেয়েছে তিনশো ছাপ্পান্ন দশমিক নয় মিলিয়ন পাউন্ড উন্নয়ন কার্যক্রমের লবিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতোমধ্যে আয়ারল্যান্ড সহ সুবিধাজনক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী থ্রেসা মেয়েকে লেখা ডেভিড ডেভিসের একটি চিঠি ফাঁস হয়েছে সেখানে ব্যবসায়িক ক্ষতির বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে ইউর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলো ফার্মা ফিশারিজ এভিয়েশন এবং পরিবহন মারাত্মক সতর্ক সতর্কতা জারি করে বলেছে দু হাজার পর ইউকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে আর এদিকে থেরেসা মেয়ে বলে যাচ্ছেন মন্দরি লেচ্ছে নডিলে উত্তম ডেস্ক রিপোর্ট আব্দুল লাল মামুন এনটিভি ইউরোপ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ষোলো বছরের বয়সীদের জন্য উচ্চ ক্যাফেন যুক্ত এনার্জি ড্রিঙ্কস বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটিশ এমপি মারিয়া কুলফিল্ড এই আহ্বান জানানোর কারণ হচ্ছে তার নির্বাচনী এলাকায় অতিরিক্ত ক্যাফেন যুক্ত এনার্জি ড্রিঙ্কস পান করার কারণে জাস্টিন বার্থলো মিউ নামে একজনের মৃত্যু হয় জাস্টিনের পরিবার ও বিশ্বাস করে দৈনিক পনেরো ক্যান এনার্জি ড্রিঙ্কস পান করার কারণে তার মৃত্যু হয় প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বলেছেন সরকার অতিরিক্ত সুগার যুক্ত ড্রিঙ্কস বিক্রির বিরুদ্ধে প্রমাণ সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এদিকে ওয়েট রোজ ষোলো বছরের কম বয়সী এবং শিশুদের অতিরিক্ত ক্যাফিন যুক্ত এনার্জি ড্রিঙ্কস বিক্রি বন্ধ ঘোষণা করেছে এবারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ স্বাধীনতা ছিচল্লিশ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা উন্নয়ন করতে চায়নি বলে দেশ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন তাদের মনে ছিল পেয়ারে পাকিস্তান বিকালে রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি এ সময় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সবার সহযোগিতা বাংলাদেশের ইতিহাসের পরতে পরতে লেখা রয়েছে যার নাম হয়ে আছে ঋণী দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এই আলোচনা সভার সেখানে রাখা বক্তব্যের শুরুতেই সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করেন 
প্রধানমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার মধ্য দিয়ে মানুষ পেয়েছিল স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ স্বাদ কিন্তু এ দেশের মাটিতে মোস্তাকের মতো বিশ্বাসঘাতকেরও জন্ম হয় আর সে কারণেই স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয় বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে শুরু হয় ইতিহাস বিকৃত করার ষড়যন্ত্র জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় গণতন্ত্র মানে যুদ্ধ অপরাধীদের পুনর্বাসন করা জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় গণতন্ত্র মানে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া আর এই যুদ্ধ অপরাধীদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এটা জনগণের গণতন্ত্র না আফসোস করে বলেন স্বাধীন বাংলাদেশের ছেচল্লিশ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কেউই আসলে দেশের উন্নয়ন করতে চায়নি ছেচল্লিশ বছর আমাদের স্বাধীনতা সেই ছেচল্লিশ বছরে আঠাশ বছর যারা ক্ষমতা ছিল তারা কেন দেশের উন্নতি করতে পারে নাই তারা কেন দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে নাই তারা কেন দেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল করতে পারে নাই কারণ তারা করে নাই করতে চায় নাই তারা স্বাধীনতা বিশ্বাস করে না তারা এদেশের মানুষ স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব সময় মর্যাদার আসন অধিষ্ঠিত এটা তারা কোনোদিনই চায়নি কারণ তাদের হৃদয় ছিল পেয়ারে পাকিস্তান কিন্তু আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে দেশের মানুষের ভাগ্য ফেরাতে কাজ করেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর চাওয়া স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চান সবার সহযোগিতা আজকের দিনে জাতির পিতার প্রতি আমরা সেই ওয়াদা দিচ্ছি যে পিতার কাছে আমরা কথা দিলাম বাংলাদেশকে তার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসাবে ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলব এবং বাংলাদেশের জনগণকে আমি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলে এই উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করবার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি প্রতিবেশী সহ বিশ্বের সব দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে দেশের উন্নয়ন করাই তার সরকারের লক্ষ্য বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী রোকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা এদিকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলেনি এমন দাবি করে বেগম খালেদা জিয়ার খালাস চেয়েছেন তার আইনজীবী নথি জালিয়াতি করে মিথ্যা মামলায় সাজানো হয়েছে উল্লেখ করে মামলা তদন্ত কর্মকর্তাও ছয় সাক্ষীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের আইনজীবী বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে পুরান ঢাকার বক্সিবাজার স্থাপিত বিশেষ জজ আদালতে জিয়া অরফানাস ট্রাস্ট মামলার নবম দিনের যুক্তিতর্কে উপস্থিত হতে বুধবার বেলা পৌনে বারোটায় আদালতে পৌঁছান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে অসমাপ্ত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু করেন এ জে মোহাম্মদ আলী নথি জালিয়াতি করে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ মামলা সাজানো হয়েছে এমন দাবি করে খালেদা জিয়ার খালাস দাবি করেন তিনি একই সাথে ব্যক্তিগত ফান্ডকে সরকারি ফান্ড হিসেবে রূপান্তরিত করতে নথি জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগ এনে ছয় সাক্ষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আদালতে আবেদন জানান এ জে মোহাম্মদ আলী তার বক্তব্যের পর যুক্তিতর্কে অংশ নেন ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার দাবি করেন জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলেনি যেহেতু ওনার বিরুদ্ধে কোনো রকম সাক্ষী নাই কোনো প্রমাণ নাই কোনো তার সই নাই কাজে এই কেসটাতে উনি আইনত খালাস পাওয়ার হকদার ময়নু আহমেদ যখন আর্মি চিফ এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করলো ওনাকে মাইনাস করার জন্য জেলে নেওয়া হলো এবং তার বিরুদ্ধে কিছুই পাচ্ছে না জোর করে এই কেসের ভিতরে ওনার নাম দিয়েছে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যুক্তি তর্ক মুলতবি করা হলে আদালত ত্যাগ করেন বিএনপি চেয়ারপারসন আদালত থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমান নেতা কর্মীদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে বাসায় ফেরেন বেগম খালেদা জিয়া অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ইন্দুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মাদারীপুর জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সহ সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন হাওলাদার মনির কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়েছে ছোট ভাই লন্ডন প্রবাসী মেজবল ইসলাম বাবু 
হাওলাদার সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন উল্লেখ্য গত 29 নভেম্বর ঢাকার সরার দিয়ে হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান তিনি 1946 সালে জন্মগ্রহণকারী মহিউদ্দিন হাওলাদার মনি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন এছাড়া তিনি রাজউর থানার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও দানবীর হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন তার মৃত্যুতে রাজউর থানা সহ মাদারীপুর এলাকায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ পাকিস্তানের পাঞ্জাব রাজ্যের কাসুরে জয়নাবকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় চলা বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছে ডন অনলাইন জানান 4 জানুয়ারিতে রাতে 8 বছর বয়সী জয়নাব নিখোঁজ হলে 5 জানুয়ারি পুলিশকে খবর দেয় পরিবার সিসিটিভির ফুটেজে পরিচয়হীন একজন জয়নাবকে নিয়ে যাচ্ছে এমনটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে এরপর মঙ্গলবার পুলিশ জয়নাবের লাশ উদ্ধার করে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ বুধবার স্থানীয়রা বিক্ষোভ শুরু করে কাসর ডেপুটি কমিশনার জানান অবরোধকালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও অনেকে আহত হয় এরপর প্রধান বিচারপতি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিনেট এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন জয়নাবের উপর সংগঠিত ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা সম্প্রতি আরো 12টি ঘটেছে আর গত বছর শিশু অপহরণের পর ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা রয়েছে 280টির বেশি যার জন্য স্থানীয়রা একটি সংঘবদ্ধ চক্রকে দায়ী করলেও তারা রয়েছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে পাকিস্তানের পাঞ্জাব রাজ্যের কাসুরে জয়নাবকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় চলা বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছে ডন অনলাইন জানান 4 জানুয়ারিতে রাতে 8 বছর বয়সী জয়নাব নিখোঁজ হলে 5 জানুয়ারি পুলিশকে খবর দেয় পরিবার সিসিটিভির ফুটেজে পরিচয়হীন একজন জয়নাবকে নিয়ে যাচ্ছে এমনটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে এরপর মঙ্গলবার পুলিশ জয়নাবের লাশ উদ্ধার করে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ বুধবার স্থানীয়রা বিক্ষোভ শুরু করে কাসর ডেপুটি কমিশনার জানান অবরোধকালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও অনেকে আহত হয় এরপর প্রধান বিচারপতি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিনেট এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন জয়নাবের উপর সংগঠিত ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা সম্প্রতি আরো 12টি ঘটেছে আর গত বছর শিশু অপহরণের পর ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা রয়েছে 280টির বেশি যার জন্য স্থানীয়রা একটি সংঘবদ্ধ চক্রকে দায়ী করলেও তারা রয়েছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে আর জানিয়ে দেব সিলেট বিউরো অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট জকিগঞ্জ উপজেলা সহবাগ উচ্চ বিদ্যালয় কলেজে জহিরুল ইসলাম ভবন ও ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘের বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শিল্পপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম সাবেক সভাপতি মাহতাবউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান নিজাম চৌধুরী মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ট্রাস্ট চেয়ারম্যান ড তৌফিক রহমান চৌধুরী দ্য অপটিমিস্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল সালাম চৌধুরী শ্রীমঙ্গল পৌরসভার মেয়র মোহসেন মিয়া মধু সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিন প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল মতিন সহ আরও অনেকে বক্তারা বলেন গুণগত এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন ছাড়া জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয় শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে হবিগঞ্জের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস শুরু হলো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লাস শুরুর উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জ তিন আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির আড়াইশো শয্যা বিশিষ্ট হবিগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালের অস্থায়ী ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে আয়োজিত ক্লাস শুরুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা রাখেন স্বরাষ্ট্র সচিব মখলেসুর রহমান যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের সচিব নজরুল ইসলাম যুগ্ম সচিব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার জেলা প্রশাসক মনীষ চাকমা সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার আবু সুফিয়ান হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার দেবপাড়া ইউনিয়নের কালাভরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ প্লাস প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে চতুর্দশতম পুরস্কার বিতরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে কালাভরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সংবর্ধিত ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে ট্রাস্টি এম এ মান্নান খান মোহাম্মদ সালামত খানের সভাপতিত্বে ও সহকারী শিক্ষক বিপ্লব কান্তি ধরের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সহকারী শিক্ষা 
শিক্ষা অফিসার সাইমা সুলতানা সহকারী শিক্ষা অফিসার খোরশেদ আলম অজয় কুমার দাস যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান কালাভরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিখিল চন্দ্র সূত্রধর বিরোহী সালমা ব্যবসায়ী মোফাজ্জল হোসেন সহ আরো অনেকে খবর শেষ করছি তবে যাবার আগে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো আরো একবার ইউরোপ জুড়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা আসতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে ইইউ ব্রাসেলসের অর্থনৈতিক যোগানো বন্ধ হবে নো ডিল ব্রেক্সিটের প্রভাবে ষোলো বছরে বয়সীদের জন্য উচ্চ ক্যাফিন যুক্ত এনার্জি ড্রিঙ্কস বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ এমপি মারিয়া কুলফিট এবং স্বাধীনতার ছিচল্লিশ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা উন্নয়ন করতে চায় তাই দেশ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন আর এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ